предыдущей серии. Это книга смерти, самая настоящая. Здесь какие-то ритуалы. И эти ритуалы все связаны со смертью. Кто-то очень сильно интересовался этой книгой. Она была запечатана в какой-то целлофановый пакет. И что самое интересное, согласитесь, она до сих пор в идеальном состоянии. Да. А прошло уже около 9 лет. Тремя этажами выше мы нашли предмет. Если она еще осталась, то с этого момента она должна показывать свое присутствие. Мне так кажется, вот именно вот по этому коридору. Ну, чисто мои предположения. Ребра видно, видишь? Вообще, жесть. Это плохо. Это очень плохо. Духи этого здания, ответьте. Вы показываете, что вы здесь есть. Дайте ответ. Прояви себя. Почему мы ж уничтожили вещи, те, что лежали на чердаке? Он вас ищет. Он рядом. Мне страшно. А перед началом данной серии надо сказать огромное спасибо спонсорам, которые финансово поддерживают канал, особенно в это сложное время. Монетизации на канале практически нет. И ваша поддержка помогает каналу не только существовать, а и выпускать серии чаще. Сейчас. Сегодня мы вновь вернулись в Дом Смерти. Здесь обитает демон и есть ведьмы, которые сюда приходят, а также ведьмак. Около 15 человек здесь умерло, в основном студенты. Мы пытаемся помочь душам, которые здесь остались. В прошлый раз мы связались с призраком девочки, которая здесь до сих пор обитает. И она сказала, что у нее есть брат, который здесь страдает. То есть его душа. Мы хотим найти проклятые предметы, оставшиеся, как призрак девочки нам сказала. На самом деле это будет, я чувствую, нелегко. Я понимаю, что будет небезопасно. Я взял с собой соль. К сожалению, конечно, это не четверговая соль. Я не знаю, с каким демоном нам сегодня придется столкнуться. Но я надеюсь, эта соль, может быть, его хоть как-то остановит. Самое главное сейчас быть в тишине и прислушаться к каждому шору. Смотри, 
Сергей. 1906 год и 1985 год. Представляешь? Мне кажется, что этот человек дожил до 1985 года здесь. Ну, ты согласен, что эти как бы, фотографии здесь... Не спросил? Да. Конечно. Смотри. Здесь реально что-то скрывается. Тем более, как ты говорил, что был военный госпиталь в 1943 году. Поэтому, если этот госпиталь строили в 30-м году приблизительно, и в 43-м его уже достроили, и он как бы существовал, посмотри, сколько здесь всего есть интересного из фотографий. Здесь действительно что-то, возможно, скрывалось. Смотри, всякие даже фотографии. Именно с записями. Хромов. Здесь мы были, здесь ничего такого, я думаю, мы не найдем. Я уже думал, возможно, здесь что-то спрятано. Иди впереди. Я пока выключу фонарь свой, для того, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Проявление, проявление начинается он там. Заметил там, где обвал. Обвал там. Сделал ночной режим. Я иду впереди. Теперь надо поосторожнее. Тихо, тихо, я иду впереди. Будили чистая сила. Я сейчас буду считать молитву. Звук вырезаем. Да, тут носилки были. Да. Вопрос. Где они? Смотри, чувак, если оно проявляет здесь активность, значит здесь где-то спрятаны предметы. Если оно нас пытается напугать, то в этой стороне, возможно, они находятся вот здесь где-то. Посмотрим за проявлениями. Когда мы нашли в ящике эти проклятые предметы, Носилок уже не было. Тебе не кажется это как-то странно? Главное, от меня далеко не уходи. Пошли. Сюда идем. Пошли наверх, 
идем направо. Мы там очень давно не были. Мы сюда зашли. Только что я видел, пролетела тень. Вот там вот. Чувак, оно охотится за нами, помнишь? Свет, чуть-чуть мерцал. Подойди сюда, поснимай перейдем в коридор. Видел? Да, 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 тихо, тихо, тихо. Я не знаю, туда... Не, туда точно не пойдем. Пошли не надо. Метки. Чувак, ты понимаешь, что в этом месте это спрятанный предмет, если оно подает такую активность здесь, понимаешь? В той комнате, возможно, но мне стрёмно туда идти. В той комнате. Там рабочая зона. Там рабочая зона. Там как бы рабочее помещение. И ты понимаешь, что эта сущность пытается нас просто пугать. Она очень слабая. Давай не будем долго задерживаться. К сожалению, пока это много соли. Но я думаю, если что, вдруг чуть-чуть защититься хватит. На круг, конечно, не хватит. Может быть все что угодно. Надо забирать. Надо забирать. Стоит ли? Ну будем гадать сейчас. Ты пойми только одну вещь. Кому нужно вырывать отсюда пол? Тем более, эта часть помещения не находится возле обвала. Может быть здесь что-то спрятано? Посмотри. Действительно, как ты думаешь? Шу кровь. Кстати, засохшая может быть кровь.
Надо валить отсюда. Ты видишь? Ну как тебе? Кто пошел, б***ь? Тварь, б***ь! Валя! Ты видел, что ты сжигаешь? Бежим с этого места. Действительно, много душ и реально демон не давал нам никакого прохода. Оно меня этот стул кинуло, ты понимаешь? Оно мне в спину прям вот так. Оно меня тело почему-то. Ты прошлые предметы выносил в своем рюкзаке. Он то и дело, чувак. Оно на меня почему-то взлилось. У нас оба есть амулеты. Я сольки дал, молитву читал даже. Но все равно, видишь, она все-таки меня прогоняла. 